students in the last lecture, I told you about the mathematical relation students. And these mathematical relations were uh, uh, with respect to your derivatives part of it, students. Okay, so now let us let us brief up of those particular mathematical relations students. Uh, students, in case if I ask you what exactly, uh, why, if I happen to consider as a function, and x we consider as a variable. That means students have made it very clear to you all a, a quick revision. So this is a quick revision of what we had done the mathematical relations students. So that now when you do problems, you should be able to get the answers. So why is the function students x is a variable? That means the value of x changes with respect to the value of y. Are you getting it? And y depends on x. students. Any change in the value of x will certainly bring the change in the value of y. Now, when I give about uh, the mathematical relations we consider, suppose if, it is, if I give you y in terms of your formulas x is to n, if I ask you, and I want you to differentiate y with respect to x, that means you're trying to find out derivatives of y with respect to x. Derivative of y with respect to x students. So the answers in the students, when you go for this, what exactly the formula will be? Anybody knows the formula? Differentiating x raised to n. What's the formula? So nx into uh, n minus one. Very good. Nx into n minus one. Very good, Gauri. Okay, so nx into raised to the power of n minus one. This is a very important mathematical relation. Now, suppose if I give a small example, do the answer to students. How how exactly? See, one thing I made it very clear. This formula will answer directly. But in the correct way, if I happen to go with respect to function, ki se jana hai, how do you go about? Please pay attention to this now. Suppose if I give you y is equal to x square. This is my question to you. Okay. And now suppose if I ask you, students, differentiate y with respect to x. So how do you go about? Everybody be with me. Differentiating y with respect to x students is actually what we consider is it's the limiting. It's the limiting ratio. It's the limiting ratio of Changing what we consider with respect to x, we take it. That means it's x plus delta x the whole square minus x square upon delta x where delta x tending to zero. This is a very important mathematical relation. Please answer me. You formula I'm trying to pick it up directly from your itself only. See, students, when you look into dy by dx, it's a limiting ratio of x plus delta x whole square minus x square upon delta x. What does this actually we consider? Is you're trying to differentiate y? Yani, agar, agar tum easy isko samajna chao, to what exactly I told you? Graphical way. Everybody be with me, students. This was y. This is x-axis. If you recollect, I had plotted a graph in this case. The graph had got it a kind of a curve we consider. Agreed? So in this case, it was it was kind of a parabolic graph we consider. I mean, here was point P, here was point Q. If I consider, if I look at the slope of the students, this becomes a slope of the graph. But in the answer, students, students, if I say limiting ratio of x plus delta x the whole square minus x square, what does that mean? What does that mean? Answer, students. This is value x one. For corresponding value y1, this value I'll take it as x2 for corresponding value y2. Now, students, suppose agar me ye point P ko, the answer sooner, students, agar me ye point P ko, if I try to take this point P closer to Q, students, point P closer to Q means what am I trying to reduce? So you're trying to take x1, you're trying to take x1 very, very close to x2. If suppose P, Q, you pass me, chala jata hai, what exactly? Kya ban jayega? Sir, your secant will not be, uh, sorry, this part is a secant. The, the secant will not exist over here. Instead of secant, what exactly will be getting? You'll be getting a tangent. 
that means when p tends to move towards q students point p and point q are one and the same point and now i'm going to get a tangent in this case so this is what we consider the tangent part of it when your x1 tends to move to x2 we consider that means what about your delta x students delta x delta x what the kya hua final position minus initial ye kitna ye kya ho jata hai sir ye bahut chota ho jayega delta x is tending to almost zero in that case the change in the value will be very very small in that case so now my value of y will be what so my value of y will be x plus delta x of whole square minus x square upon delta x now solving this what exactly my answer will be the answer can be written in terms of students x square plus 2x into delta x plus the into delta x the whole we consider minus x square and you can say i'm using a plus b the whole square the formula a square plus 2 into a into b plus last term square minus x square upon delta x do we have any cancellations over here do we have any cancellation yes minus x square plus x square will get cancelled now see what is my answer 2x into delta x plus delta x the whole square upon delta x so it's not only is 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 this change is this change is this change very large or very small bahut hi chota hai kyun kyunki point p point q ki taraf chala gaya point p agar main point q ki taraf leta hu to ye jo change hai bahut hi chota ho gaya hai it's a very small change agar suppose if i say this value is 0.1 which i consider to be small students what is 0.1 the whole square tum bol rahe the sir 0.01 क्या ये वैल्यू और छोटा हो गया अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो क्या हो गया सो दिस वैल्यू इज बिकमिंग स्टिल स्मॉलर दैट मींस दैट मींस व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू स्टूडेंट्स आई विल ट्राई टू निगलेक्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू यानी इन योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आई एम ट्राइंग टू निगलेक्ट दिस क्यों रीजन क्या होगा अगर कोई पूछेगा रीजन क्या व्हाई आर यू निगलेक्टिंग दिस देन योर आंसर विल बी सिंस डेल्टा एक्स इज अ स्मॉल वैल्यू Square of delta x will be still very small. We can neglect their higher powers. Now, if you see what is my answer, now your answer will be what? Differentiating y by dx for x square can be written as what? Two x into bracket delta x upon delta x and delta x gets cancelled. What is my answer? Yani when somebody gives you y is equal to x square, what is my answer? Two x. And वो ही change यहाँ पे हमने directly लिखी in terms of formula. अब देखो मैं formula use करता हूँ students. I'm using this formula to get the answer. Let us go with respect to formula. What was the question? Y is equal to x square. What I need to find out? Dy by dx. What is my formula? N into x raised to n minus one. n into x is to n minus one and is a power two x two into x is to two minus one. क्या आंसर आया? What exactly I'm getting? Two x. That is why students rather than going for this entire linear method, you need to go for this particular mathematical relation. But if one asks you students. What is the exact way of representing differentiation of d by dx? And your answer will be: If I answer for the last time, if I try to plot a graph of y with respect to x, and if I have a graph in terms of a, a parabolic graph, this is a parabolic graph. If I make a graph, I make a graph. If I make a graph, I make a graph. If I make a graph, I make a graph. If I make a graph, I make a graph. If I make a graph, I make a graph. If I make a graph, I make a graph. If I make a graph, I make a graph. If I make a graph, I make a graph. If I make a graph, I make a graph. If I make a graph, I make a graph. If I make a graph, I That means I'm trying to shift x1 closer and closer and closer and closer to x2. So if x1 x2 is in front of me, the gap will be so small that if the square will be square, I can neglect it. Delta x is whole square, so I can neglect it. If you neglect it, then what will happen to the point P and point Q? One will become one. So first, my slope was secant. Now my slope is secant. So the point P and the point Q were secant. So the point P and हेलो सुनिस ये जो कर्व था उसका स्लोप क्या था तो तुम बोलोगे सर ये y2 है minus y1 है इसका corresponding value x2 है इसका corresponding value is x1 so my slope will be what y2 minus y1 upon x2 minus x1 but now but now 
am I having a secant? You'll say, no, sir, we are not having a secant. Why we are not having a secant? So because we are trying to differentiate y with respect to x. So during differentiation, what am I trying to go for? I'm trying to break. I'm trying to break my entire journey into a very small part. What the small part I consider will be? Delta x. Is it very small? Yes, it's very small. Uska square ka hoga? Or bhi chota hoga? Kya mein usko neglect kar sakta hoon? Neglect kar do. Then what exactly my secant will become? A tangent. And that becomes at a particular instant. That becomes at a particular instant. And that is what we get the answer is. We write delta x by x. And this will get answered. Is this part and this part of the formula clear to all of you? Yes, sir. All of you all. Other than Gauri, please. What about the rest of the students? Why did you do? Yes, okay. sir. Yes, sir. Now the answer is now. Please listen carefully. Huh? Sa change karna. Everybody, please be with me. Jabhi tum, jabhi tum problem solve for the students, you don't have to do this. You need to, you just need to remember the formula. You need to know the exact representation. How do you know the students? How do you know the students? X to N, differentiate B by DX to N into L. So, what do you know the students? How do you know the students? How do you know the DX by DX? Look at this. Look at this. Look at Delta X by Delta X. Look at this. But it can cancel. So, it can cancel. Students, we have to check the formula. We happen to check the module students. If you happen to check your modules very properly, they have clearly written if y is x raised to n, differentiating dy by dx is n x raised to n minus 1. This part, this part does not exist at all. If I say this part does not exist at all, that means what has happened? So it cancel cancelled. Now, suppose if I say my question is y is equal to x square. But now, students, I want to differentiate y. You're differentiating y with respect to x. But now, I'm going to change students. Now, suppose if I say differentiate y with respect to t, y with respect to t, so how do I get it? So, dy by dt. And that will be equal to what? That will be equal to what? dy by dt absolutely correct क्या हो जाएगा तो dy by dt अगर आप लोग हैं तो यहाँ पे आएगा आपका limiting ध्यान से देखना limiting ratio of what exactly I consider will be in terms of it sir ये तो part वैसे ही रहेगा it's x plus what exactly I consider is delta x the whole square minus नहीं this will be as it is तो ये term तो वैसे ही आएगा Delta T tends to zero and denominator will be delta T because it's differentiating with respect. So my numerator will say that students, if you are trying to differentiate y and y was given as what? X square. Y was given as X square in that case. So there is a change in the value, but we're changing with respect to time. So your numerator will be the same. But here, look, negative X square plus X square cancel will be done. ये क्या है सर ये बहुत ही छोटी वैल्यू होगी निगलेट कर दो इसको बच्चा क्या बच्चा क्या तुम्हारे न्यूमिनेटर में फ्रेंड्स इस ऑडियंस वीडियो फाइंड विथ ऑल ऑफ यू सो द वीडियो इज अ बिट ब्लर एंड द वॉइस इज ब्रेकिंग यस सर द वीडियो इज ब्लर आई थॉट इट वाज ओनली माय प्रॉब्लम फ्रेंड्स Yash is saying it that the video is lagging, students. Is the audio video fine with y'all? So the audio is okay, but the video is blurry. Like we can't see properly what's yes, written. Sir, the audio is no, now, 
यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन अगर मैंने चेंज किया तो ये देखो डिफरेंटिंग मैथमेटिकल रिलेशन है आंसर क्या है टू एक्स है पीछे डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल हो जाता है लेकिन अगर इसी को मैं डी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या होगा सर न्यूमरेटर तो वही रहेगा डिनोमिनेटर विल बी डेल्टा टी बिकॉज डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो इन दैट केस भी कंसिडर आई गेट इट वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी कंसिडर तो तुम्हारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा सर यहाँ पे तुम्हारा इफ यू हैपन टू कंसिडर दिस विल बी एक्चुअली टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर निगलेक्ट इन द हायर पावर टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर इसको निगलेक्ट करो तो वट इज माउंस टू एक्स बचा क्या डी एक्स बाई डी टी स्टूडेंट दिस डेल्टा एक्स को आई कैन डेट ऑन डी एक्स बाई डी टी नॉ सी वॉट इज माउंस इफ आई डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी स्टूडेंट इफ आई डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी नॉट विथ टू एक्स वॉट इज माउ आंसर माई आंसर विल बी टू एक्स इन टू डी एक्स बाई डी टी वी कैंसिल Initially it was dx by dx, which can be cancelled, but now it is dx by dt. This is simply one can consider as the way to uh, work out with differentiating with respect to time. Right now I'm giving you all these mathematical relations which I gave you was to differentiate y with respect to x. So we are students. There was dx by dx, but it was cancelled. Ho jata hai. That is why they haven't shown it. So what's the first formula, students? Y being a function, x being a variable. If they ask you if y is equal to x raised to n, differentiating dy by dx, what is my formula? N into x raised to n minus one. Will this part come? It will come. But you know, cancel or jata hai. That is why they haven't shown in the mathematical relation, and therefore they have put forward as what? N into x raised to n minus one. Is this part clear to all of your students? So I had a doubt. Yes. So what is the difference between delta x and dy by dx? Now see one thing. If in case if I if I try to put forward that, now listen carefully. See these are the variables we use. Generally, when you go for the variables part of it, students, these are the variables we call. If I say if I say delta x, that means there is a very small change in the value of x. Okay. As the value of x changes, the value of y also will change. Yani, agar, agar suppose you ask me that is with respect to delta x, and you ask me dy by dx, agree? Yes, sir. Okay, now the answer is in now. Ye jo delta x and a students, we can call it as a small change, which actually, actually, isko kaise likhte hain bolna? Ye wala delta x. Ye hai small change. ये क्या बन जाता है फाइनाइट चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स ये फाइनाइट हो जाता है यानी अगर कोई दो पोजीशन अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूं स्टूडेंट्स और कोई दो पॉइंट्स में लेता हूं एक्स वन और एक्स टू और वो अगर मैं फाइनाइट बता देता हूं कि ये फाइनाइट पॉइंट्स है ये तुम्हारा वाई है ये वाई है तो ध्यान से सुनना मेरा ये जो फाइनाइट फाइनाइट चेंज है दैट कैन बी रिटर्न एज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू यानी एक छोटा सा एक छोटा सा चेंज को हम फाइनाइट में कैसे लेके आ सकते हैं या फाइनाइट को कैन आई टेक इट इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हाई नॉट क्योंकि अगर तुम कर्व लेते हो यहां पर मुझे सीकेंड मिलता है अगर तुमने इसको टेंडिंग टू वेरी स्मॉल वैल्यू लिया तो ये आ गया देखो स्टूडेंट्स एक्स को अगर मैं नजदीक लेके जाता हूं और ये एक्स वन यहां आ गया स्टूडेंट्स मुझे बताओ ये ये जो डिस्टेंस होगा बिल्कुल वेरी लार्ज वेरी स्मॉल दैट बिकम्स वेरी स्मॉल अगर ये बहुत छोटा हो गया तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटिमल इनफाइनाइटिमल चेंज इन दी वैल्यू ऑफ एक्स दिस इनफाइनाइटिमल चेंज कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स या ऐसे डेल्टा एक्स लिखो 
तो ये क्या बन जाएगा अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत नजदीक हो जाएंगे तो क्या तुम्हें ये सीकेंड दिखाई देगा नहीं वो क्या बन जाएगा टैंजन बन जाएगा यानी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट हो जाएगा दैट मीन्स तुम्हारा लिमिटिंग रेशियोज में आ जाएगा so we can try to convert we can try to convert an instantaneous into a finite change we consider so ye tumhara ek type ka finite change hua aur ye tumhara hua infinite simul change is this clear to this for for these two relations gauri sir so both of them are equally the equally small dy by dx right. and dx yes they are equally small but how can i how can i get a common relation with both of them by going for the formula dy by dx is equal to limiting ratio limiting ratio limiting ratio of infinitesimal change in the value of y with respect to infinitesimal change in the value of x where delta x is tending to 0 ya tum isko aise delta mein bhi likh sakte ho delta mein bhi likh sakte ho delta mein bhi likh sakte ho ab ek chhota sa ek example leta hu प्लीज एवरीबडी बी विथ मी फॉर अंडर द टू मिनट्स ये जो कंसेप्ट है ना स्टूडेंट्स एवरीबडी हैज लर्न इट इन क्लास नाइन दिस फॉर्मूला क्लास नाइन अंडर चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन ध्यान से सुना स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना जब भी तुमने जब भी तुमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा तो तुमने ध्यान से सुना स्टूडेंट्स तुमने पढ़ा होगा स्पीड का डेफिनेशन है ना फिर पढ़ा होगा यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अब एक छोटा सा हम छोटा सा हम कंसेप्ट लेते टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ओके आई एम गोइंग विद रिस्पेक्ट टू नाइन स्टैंड ना स्टूडेंट्स ना सपोज स्टूडेंट्स अगर मैंने तुम्हें ये वाला ग्राफ दिया एवरीबडी बी विद मी स्टूडेंट्स ये है वेलोसिटी और ये है टाइम फ्रेंड्स मैंने ये ग्राफ किया चलो मुझे ये बताओ ये किसका ग्राफ है क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है या ये वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है वेरिएबल स्पीड वेरिएबल स्पीड Two students are answering, but see one thing. I'm telling you very clearly: the crowd, the crowd, the group is with 53. The strength is. Everybody listen carefully, students. These two people are answering, so I don't think I mean. I, according to me, these two are representing the entire batch. No students. The rest of them should understand. And ये तुम पढ़ चुके हो ये ग्राफ तुम्हारे नाइंथ में आया हुआ है. वे तो वहाँ पे मैंने y और x y और x लिखा था, अभी v और t लिख रहा हूँ मैं. फर्क कुछ नहीं. वहाँ पे भी ऐसा ग्राफ दिया था, ये भी ऐसा ग्राफ है. यानी वेरिएबल क्यों हेलो वेरिएबल क्यों तो देखो ना टाइम को कांस्टेंट को ध्यान से देखना स्टूडेंट्स आई एम गिविंग टाइम कांस्टेंट आई एम गिविंग टाइम कांस्टेंट एवरीबॉडी बी विद मी हां अभी हम डेफिनेशन लेते हैं किसका वेरिएबल स्पीड का वेरिएबल स्पीड का डेफिनेशन तुमने क्या पढ़ा था व्हेन अ बॉडी कवर्स व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखो टाइम सेम है टाइम सेम है टाइम सेम है देखो नीचे टाइम है ध्यान से देखना ये टाइम में बॉडी यहाँ पे था ध्यान से देखना स्टूडेंट्स फिर देखो इसके लिए बॉडी कहाँ पे चला गया ये है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम सी द डिस्टेंस कवर आई एम आई एम ड्राइंग अ डॉटेड लाइन सी द डॉटेड लाइन ऑरिजोंटली सी द डॉटेड लाइन ऑरिजोंटली सी द डॉटेड लाइन डी यू सी एनी यूनिफॉर्म चेंज नहीं देखो ना वेरिएबल चेंज है पहले देखो कितना छोटा सा डिस्टेंस कवर हुआ फिर देखो और ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ फिर और ज्यादा डिस्टेंस कवर है उसका मतलब क्या हुआ अब बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस स्टूडेंट्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल जब भी वेरिएबल आएगा तो तुम तुम एक फाइनेट वाली कैसे निकालोगे भाई उसका मतलब क्या हुआ मालूम है तुम्हें एक प्रॉब्लम दे देते हैं ध्यान से सुना इसके नीचे तुमने प्रॉब्लम भी किया होगा तुम गए मुंबई टू पुणे प्लीज एवरीबॉडी बी विद मी तुम गए मुंबई टू पुणे आई गेटिंग इट यू टुक वन रूट ओके कवरिंग 400 किलोमीटर आई गेटिंग इट एंड दैट वाज इन 4 आवर्स सेकंड रूट यू कवर 200 किलोमीटर बट यू टुक 6 आवर्स सॉरी यू टुक 4 आवर्स यानी हुआ क्या है टाइम टेकिंग दोनों किस में 
जाने के लिए और आने के लिए टाइम टेकन वॉज सेम आई गेटिंग इट यू टूक फोर आवर्स जाने के लिए आने के लिए भी फोर आवर्स लेकिन शायद कोई रूट में तुम गए होंगे जहां पे तुम्हें लंबा रूट तुमने पकड़ लिया लेकिन 400 किलोमीटर दूसरा रूट तुमने शॉर्ट लिया लेकिन वहां पे बहुत ट्रैफिक मिला चार घंटे लग गए ना ध्यान से देखो इज द बॉडी ध्यान से सुना इज द बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्टेंस नो अन इक्वल डिस्टेंस इज अ टाइम सेम यस When the body covers unequal distance in equal, ये क्या हो जाएगा? Is it uniform speed or variable speed? Variable speed. ये है variable speed. उस time पे तुम्हें किसी ने पूछा, भाई तुम्हारी journey का speed क्या था? सुन जान से सुनना. उस time पे किसी ने पूछा तुम्हारा journey का speed क्या था? पहले तुम Mumbai to Pune गए, शायद तुमने लंबा सा road पकड़ लिया. Okay, 400 किलोमीटर तुम चले गए, लेकिन तुमने वो चार घंटे में cover किया. While coming back, तुमने शॉर्टकट लेने की ट्राई की शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर चले गए दो सौ किलोमीटर इन दिस केस सो इन दैट इज वॉट एक्सैक्टलीस फोर आवर्स वेट मीन इन दिस केस वॉट एक्सैक्टली टेक इट वेन इट्स बॉडी कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम तो ये हुआ तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म लेकिन इसमें अगर तुम देखोगे तो तुम्हें तुम्हें एक कॉन्स्टेंट स्पीड कैसे मिलेगी तो हम जाते हैं एवरेज दैट इज माई स्टूडेंट यूल हैव लर्न अबाउट एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड कभी आती है स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड कभी आएगी एवरेज स्पीड का मतलब क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वो एवरेज लेकिन जब ये वेरिएबल होगा तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैसे तुम निकालोगे स्पीड तो क्या करोगे तुम तुम बोलोगे सर यहाँ पे अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो ये ग्राफ तो आया इसका स्लोप निकाल दे स्टूडेंट दाँत से देखना स्लोप निकाल दे ये वाई वन आएगा ये वाई टू आएगा ये एक्स टू होगा ये एक्स वन होगा तो ये जो स्लोप मुझे मिल रहा है y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ये क्या है वॉट इज दिस वी कंसिडर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लेकिन अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसका स्पीड क्या था तो क्या करोगे सर इसको इसको कहना है टेंट टू जीरो कहना है टेक इट क्लोज इन क्लोज ये सो वॉट एक्सैक्ट माई सी के नाउ बिकम्स अ टाइम चेंट एंड दैट बिकम्स माई इन टाइम However small the time may be, check out your textbook. This is instantaneous. That is for a very small change. Can I get it into a finite change? Yes, I can get into finite change. How? By simply going for differentiation. And that is why we go for differentiation too. And what is the word differentiation means? We are trying to have the entire path breaking up into small parts. एक बड़े पार्ट को एक बड़े पार्ट को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया ये सबसे छोटा पार्ट आया छोटा पार्ट मिला उसको और वो क्या भैया स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट मिला क्या ये क्लियर हुआ इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स यस सर सो योर फॉर्मूला स्टूडेंट्स एफ वाई इज अ फंक्शन स्टूडेंट्स एंड एक्स इज अ वेरिएबल स्टूडेंट सो व्हाट एग्जैक्टली आर गेटिंग योर आंसर विल बी So we have dy by dx. We consider in terms of it. We take it in terms of what? N into x raised to n minus one students. This is your first mathematical relation we have got. Now, if in case if I happen to go for the rest of the formulas, what are the rest of the formulas? The rest of the formulas are very easy to get it. Baki sare formulas are to be taken care of. Now, dance is enough. Suppose if I happen to give for the next one students. Okay. If I say differentiating sine x, what is my answer for differentiating sine x students? Cos x. Absolutely correct. What is differentiating cos x? What exactly? Sine. Sine minus sine. This two keep it, madam. Minus sine x. Students two keep in mind. Then differentiating tan x. Students, what is my answer? Sex square x. Very good. Sex square x. If I happen to go for differentiating cot x. Um. Cos x minus. square x. 
प्लीज वन थिंग जिसको ये फॉर्मुलाज याद होंगे दे विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चन वेरी इजिली ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स मैं कह रही गेट so this is cot square uh, cot x we consider is uh, cos x square x we consider negative what is sec x we consider sec x tan x sec x tan x we consider if in case if i happen to go for cos sec x minus cos sec x multiplied by cos x cot x multiplied by cot x absolutely correct now if in case dance us unna If I say e raised to x students, where e we consider is your constant, l is constant we consider. Its value is two point seven three. We take it. Chappi bhi to dance us unna differentiating e raised to x karoge na? Yani dance ekna. If y is equal to e raised to x, students differentiate y with respect to x. Therefore, dy by dx. Will be differentiating e raised to x by dx. So, जब भी तुम e raised to x को differentiate करोगे, मेरा answer e raised to x ही होगा. ये ध्यान में रखना students. Differentiating e raised to x students will be always e raised to x. But if I say differentiating e raised to x, differentiating e raised to x, then dy by dx is equal to log a, a to the base sub. e log a to the base e this is how we consider a is to x ln a is log a to the base of e that becomes your dy by dx please these relations are very very important for a student to keep when you refer your book students they have given a is to x the differentiation ka answer kya hoga a is to x ln a we consider and ln a ko kaise likhoge tum log of a to the base of e we consider if i say y is equal to ln x sorry y is equal to ln x students ln x then how do you go for how do you go for this dy by dx so d multiplied by ln x upon very dx very good and that be equal to half that is 1 by x 1 by x we consider ln x we consider so simply it's ln x so it's 1 by x So students, differentiating ln x will be one by x. Differentiating e raised to x, e raised to x. Differentiating a raised to x, a raised to x ln a. And see why these students. जब भी तुम problem solve करोगे ना, तो उसमें ज़्यादा physics में the answer is I'm making it very clear. Physics में तुम जब भी तुम problem solve करोगे ना, तुम्हारे maximum problems differentiating इसमें होते हैं. When you try to go for theoretical approach towards physics. Maybe a few can come for court. Latter half me, latter half me. Yes, this part will play a role. Yani, yani, if I give you so many mathematical relations, students, usme se ye upper wale to bahot, bahot dafa use hoga, hoga, hoga. You can't forget this. And mind you, even a student who's slightly average or whatever it is, will also remember these formulas. Because you regular practice me aayenge. इसका रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं होता ये छूट जाते हैं कभी कभी प्रॉब्लम्स में यूज होता है स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स नॉर्मली फॉरगेट दिस पार्ट ऑफ द फॉर्मूला सो दैट्स व्हाई टुडे स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट रिवीजन ऑफ दिस फॉर्मूलास इज वेरी इंपॉर्टेंट द वे यू रिमेंबर योर टेबल्स एग्जैक्टली द सेम वे यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलास सो फॉर द लास्ट टाइम स्टूडेंट्स व्हाई Is a function x is a variable. If x is to n is given to you, n into x is to n minus one. Sine x का differentiating cos x. Cos x का differentiation is minus sine x. Tan x का differentiation is x square x. I'll go for this part of it. Differentiating e raised to x is e raised to x as it is. Differentiating a raised to x is a raised to x. Ln a. Ln a is actually a logarithmic function. Log of a to the base of e. How do you read this? Log of a to the base of e. Ln x. 
ln x will cancel the differentiating one by x. Can I erase this part, students? Friends, can I erase it? Yes, sir. Okay. Excuse me, sir. Yes. So, so when we say delta x, it is that uh, change which is not measurable, and when we say dy by dx, we can measure it, right? Yes, 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 absolutely correct. And how do we measure? We can consider by simply going for limiting ratios. We can measure it in that case. And that's why we have to go for differentiating. So we can measure it by simply differentiating the terms. Yes, sir. Okay. Now, please pay attention. Now, now we go for uh, some more mathematical relations. These are, these are students, important mathematical operations used in derivatives. Okay. So, first of all, all the mathematical formulas to remember it. These operations are how to operate a derivative uh, a function. How to operate a given function with respect to a variable. Let us understand that with one example. Did I, did I do this with your students? Mathematical operations by giving an example simultaneously. The quotient rule, the product rule, the sum and difference rule. Naina? No, sir. Okay, fine. That I'm going to put forward right now. The answer is now, yeah, students, it's very easy. It's very easy. Now we'll try to go, if in case if a question is given to you, how to tackle those questions. We are all mathematical operations. Everybody be with me. Listen carefully. If you want to note down, please put it down. Like it take some time from me in that case. Don't write down the time when I'm explaining it. Uh, if you're able to catch the explanation along with it, you can do so. Like written is remembered, not written is forgotten. Now let's go for the first relation. Students, okay. Suppose if in case, if I happen to give you uh, some important operation students, suppose if I happen to give you a constant, okay? Suppose if I give you y is equal to two. Chalo. Okay, suppose kisi ne bala, okay, sir, y is equal to two problem diya hai mujhe. Aur mainne kuch hai differentiate karo. Tum, 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 sir, differentiate kari hai y kisse? Hello? Y is equal to 2 diya hai mene, to y ko kisi differentiate ki hai? Kiki agar mein iska graph plot karu, to iska graph possible hai? Kiki whenever you try to go for differentiating a function with respect to a variable, the answer soon na, differentiating a function with respect to variable, we'll try to plot a graph of function versus variable. Y and x. Yaha pe to x aapne likha hai nahi hai. Yaani tumara y is equal to what? Y is equal to a constant. If you have a problem where y is simply equal to a constant, ho gaya, a numerical value, it can be an integer, it can be a decimal, whatever it is. Then how do you differentiate this? So, if y is equal to... Yes, absolutely correct. Then, then... Dif now, suppose if I say, students, differentiate. Differentiate y. Sir, you have done it. You have done it, right? Yes, I will tell you. What have you done? Constant Haan, value will always give zero. Absolutely if y is equal to k, use variable uh, differentiate. Kar sakta hai. You've yes. done till um, y is equal to u upon v. You've done until that. Oh. And then you good. give two examples. Okay, very good. Very good. I gave you two examples also, isn't it? Yeah, I checked my notebook. So, Gauri, 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 what happened, Gauri? You, you said it, it's not done. That's what I'm trying to put forward. Gauri, you're getting it? Sure. Huh, Gauri, we have done it, isn't it? Yes, yes sir. sir. We did all five. Okay, all five. Now, fine. The answer is enough. So, it's only that property I'll just try to put forward, students. My silver property. I'm just trying to put that property, students. Uh, so, what exactly, students? Differentiating a constant. Okay, suppose if I give you y is equal to k, a constant. Just give me the formula, students. dk by dx, what is my answer will be equal to? Zero. Zero. Very good. 
सपोज इफ आई से सेकेंड क्वेश्चन ओके अगर मैंने सपोज स्टूडेंट्स किया वाई इज इक्वल टू के टाइम्स यू ध्यान से सुनना एंड इफ आई आस्क यू स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट ओके इफ आई हैपन टू कंसिडर इन टर्म्स ऑफ इट ओके डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन हाउ डू यू गोवर्ड विद d multiplied by ku upon dx which is equal to k multiplied by du upon dx very good therefore what exactly will be dy by dx will be equal to differentiating ku by dx aur wo kya ho jayega k constant ho jayega du by dx very good and mind you students jisko ye mathematical operations maloom honge they will be able to crack problems so please the rest of the students also do take care of it okay the next one we consider is sum and difference now so now y is equal to u plus or minus b i want differentiating dy by dx yes come on d, d multiplied by u plus minus v upon dx which is equal to du upon dx plus d dv guys guys plus minus. guys these girls are so fast isn't it है ना दे नॉट लेटिंग मैं बोल रहा था मेरे को पता है पता है बट इट मैटर दिस गर्ल्स आर वेरी फास्ट इन दैट केस लाइक इफ आई डजंट मैटर डजंट मैटर ओके सो डिफरेंशिएटिंग y इज इक्वल टू u प्लस और माइनस v वी कंसीडर सो डिफरेंशिएटिंग u प्लस और माइनस v बाय dx तो इसको तुम कैसे करोगे सर ये हो जाएगा हमारा du बाय dx प्लस और माइनस dv बाय dx ये क्या हुआ तुम्हारा सम एंड डिफरेंस मेथड हुआ स्टूडेंट्स इसके मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ना साथ में स्टूडेंट्स बता दिए थे ना एग्जांपल्स Yes, sir. Okay, fine. Now the next we consider is what product rule. Okay, now can you tell me? Hey, bolo. I see the girls are pausing. Guys, come on, answer now. They are giving a chance to you. Yes, sir. Uh, U is constant and dv upon pele, 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 dx. Thanks, bolo. First, thanks, bolo. Do unko thanks, bolo. Do thanks, bolo. Unko. Thanks. <laughs> okay, fine. Chalo, carry on. Good boy. Chalo, bolo. Sir, uh, the u u is constant. Dv upon dx plus v du upon dx. Very good, very good, absolutely correct. So what exactly it is? Dy by dx. Students, product rule be consider. So I u ko constant dekhunga students. Differentiating v hoga. Agreed. Plus students, v को कॉन्स्टेंट रखूंगा डिफ्रेंशिएट किसको करूंगा डी यू बाय डी एक्स क्या ये क्लियर हुआ प्रोडक्ट रूल स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर ना द लास्ट वन लास्ट वन द लास्ट रूल इज द क्वेश्चन रूल स्टूडेंट्स वाई इज इक्वल टू यू बाय वी वाई इज इक्वल टू यू बाय वी स्टूडेंट्स कैन यू कैन यू गेट मी द आंसर फॉर दिस ये ध्यान में रखना जितने भी ऑपरेशंस में है ये सबसे ये सबसे ट्रिकी वाला है सॉल्व करने के टाइम पे भी ट्रिकी है और ये ये थोड़ा सा कम एप्लीकेशन में यूज होता है यानी स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं स्टूडेंट्स रेगुलर प्रैक्टिस में लेकिन यू बी कंसिस्टेंटली वर्किंग आउट विद दिसो और ये ऑपरेशन में स्टूडेंट्स ये सारे तीन ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं आई रिपीट आई रिपीट इफ इन केस इफ आई गिव यूर क्वेश्चन मेथड स्टूडेंट्स आई कैन गेट वन टू थ्री ऑल ऑपरेशन हो गई है ये सारे ऑपरेशन एक ही में आ सकते हैं स्टूडेंट्स यानी ये ये जब ये फॉर्मूला जाएगा ना शायद ये ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है लेकिन किसके लिए जो इसको रिवाइज नहीं करे जो इसको अच्छी तरह से फॉलो अप नहीं करे इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यूर स्टूडेंट आर दीज ऑपरेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यूर ओके students it's just one uh, avinash sir is there in the meeting and uh, he has put a very strict warning please students don't do these things huh? i could see there are certain students who are writing and uh, without without the roll number please all students listen carefully students along with your name roll number has to be mentioned students while you are entering into the meeting 
agreed please make make avinash's job easy kisi ko help karo students so, i know that some you all are not doing deliberately ho jata hai ki tum miss kar jate ho whatever it is lekin tum tumhare naam ke samne agar achhe se proper roll number tum dalte ho that becomes some certainly better for avinash sir to feed in back into his data because even he has to upload his things back uh, everywhere in that case he has to be answerable to everywhere so try to help out the faculties accordingly all of you all is it clear students karoge abhi all of you all yes okay yes please. yes so please see to it that write down your name along with the roll number exactly don't miss out this is the last warning hence forth if in case you find out he he will take a strict actions in that case he may not let you to sit in the lectures also he might remove the from the lectures so avoid these kind of things okay students okay sir avinash sir aap ho yes sir ek student hai without name bhi hai inko ek baar pooch lijiye naam kya hai otherwise usko classroom se nikal dijiye okay okay fine fine uh, kya unka naam pata hai to aap aap puch lo na kaun hai wo student hai veer koi hai 3c 8349f ye to koi generally आइडेंटिटी नहीं है कौन सा नाम क्या है सर देखिए सर थ्री सी एट थ्री फोर नाइन एफ करके कोई ज्वाइन हुआ है वो आपको रिप्लाई करता है तो ठीक है अदरवाइज रिमूव कर दीजिए नहीं थ्री नाम भी मानो आपको उनका उनका नाम आगे लिखा होगा ना सर नाम अच्छा ये ट्रीसी वाला ओके 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 नाम भी नहीं लिखा है सर फाइन 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 उनको तो सबसे पहले ये कर पूछ लीजिए दो बार ओके अदरवाइज रिमूव कर दीजिए ओके थ्री सी एट थ्री फोर नाइन एफ एनी three c eight three four nine four f can you reply okay sir isko inko nikalta hu main ha nikal de nikal de okay can i erase it can i erase it first now Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Friends, can I erase this now? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. So this is something important, students. You know, uh, you can't let anybody else to enter inside and create a nuisance. That's what it is, or whatever it is, because. Avinash sir has to then handle things properly. Okay, now please pay attention. Now we'll go for good questions on this. So, students, we'll answer soon. Let us go for problems on it. Okay, students. Now suppose if in case I give you a question, let us students answer soon. Why? Everybody now try to solve this. Ah, huh? please. Why is equal to? X square plus five x raised to Three by two plus two by x, and my question is, students, differentiate y with respect to x. Means I want the value of dy by dx. Can one solve and get me the answer for it? Please, one who finishes first, just raise your hand, and the person is going to speak out the solution fast. Is the question clear to all of you? Ah, students. Y is equal to x raised to five plus five x raised to three by two plus two by x. Is this question clear to all of you all? I want to differentiate y with respect to x. Students, are you all there? Yes, sir. Solve it. Yes, sir. Solve it. Okay, fine, fine. Solve it. Solve it. And one who finishes first, please raise your hand. Up, please.
Come on, Dia, you have to solve it. Gauri, Ishita, Ayan, Arsh, Jai, Jyoti, please try your best, okay? Nitesh, Nayan. Oh, somebody raised hand also. Rakshit, ah, cha, Rakshit has raised your answer earlier. Okay. Rakshit has raised hand. So let us let us go for it. He's the first one to raise hand. It's your past. Okay, Rakshit, chalo bolo, how to do it? Sir, uh, first we will uh, write dy upon dx is equal to d upon dx, then mm -hmm. the y, y equation above written. Wait, wait a minute, wait a minute. So I'll put differentiating. He said it y, and pura expression x square plus 5x. See, like the students, I'm trying to do this question. Every, each and every step will be solving it. I'm not going anywhere direct. So those students just go formulas for us, recollect nahi hoga, wapas yaha pe formulas ka revision hoga, students, operations ka revision hoga. So 5x3 raised to 2 plus, can I take this as 2 raised to upon x as 2x raised to minus 1? Ha, Yeah. Okay, upon dx. Ha, now carry on. Sir, then we multiply uh, d upon dx x square plus 5 dx 3 upon 2 upon dx. sum and difference. method U by quotient rule product rule sum and difference method Which method it is? Can I say this is sum and difference method? Some method I have. separate here. Differentiating 2 raised to x raised to minus 1 by dx. Rakshit, same way you did it, isn't it? Yes, sir. Please. What is this? What is this? What is this operation? What is this? U plus V is the method I have used. Yes, sir. Now there are three terms. Students, no need to worry. U plus V plus W. There is nothing to do. अगर मेरे को differentiate करना है y is equal to this तो dy by dx होती है अगर मैं differentiate ही पूरा तो देखो u v और w को separately करो कोई problem नहीं है हाँ now for the fraction okay sir two uh, x plus uh, five up three upon two x raised to one by two then plus two uh, two one minus minus one x raised to minus two minus one x raised to Minus 2. So now final answer is what? 2x plus 15 upon 2x raised to 1 upon 2 minus 2x, 2 upon x square. Okay. See, students, Rakshis is so fast. He is the answer. Hua. Now see, yaha pe abhi hum solve students, Rakshis has given the answer. Ye part abhi solve karenge. Sabse pehle students, kya ye clear was apko? U plus V plus W method clear hua? Everyone, please say yes or no for the stick mark. Yes, sir. Abhi dance is gonna be a little bit. Jesse, to isko solve karna better than the turn to my way a cooperation on a chie. But it's a year of the with ya. Y is equal to x is to n. So dy by dx kya hoga n into x is to n minus one. Hello, n into x is to n minus one. So the question is could differentiate karo. So can't say I got dance at the cabby up it finish karo. Differentiating x square by dx formula kya hai? n x raised to n minus 1. So the correction the kya likha? 2x lik diya iska answer. Yani he mentally solved it. Kiki usko formulas pata hai. Usko operations pata hai. Usne mentally operations ko solve kar diya. Ye students ye to by examination to batani ki zarut nahi hai. Lekin ye aane zaruri hai. Isli mula jisko jisko mathematical formulas pata hai. Just go operations, but they will be able to now solve problems today very properly. This is the second one. 5x is to 3 by 2. Can I say, here y is equal to k times u? And constant is at me u. I put some in a u case at me and we did yes, students. It's gonna, yeah, yeah, so you need it over my x zero x is to end in the amount. Truth is for case differentiate around the bottom. So, you can say dy by dx, differentiating constant x raised to n by dx, 
कॉन्स्टेंट टर्म्स हमेशा डिफ्रेंशिएट नहीं होते स्टूडेंट्स बाहर निकाल देते हैं तो देखो जैसे कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिया रक्षित ने क्या किया रक्षित ने फाइव को बाहर निकाल दिया ये कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया जैसे मैंने के को बाहर निकाल दिया फिर क्या बचा एक्सेस टू एन बचा स्टूडेंट एक्सेस टू एन बचा एक्सेस टू एन एन ये फॉर्मूला आ गया इसका आंसर क्या है एन एन टू एक्सेस टू एन माइनस वन देखो स्टूडेंट रक्षित ने क्या किया थ्री बाई टू था ना एक्सेस टू एन तो थ्री बाई टू आगे ले लिया थ्री बाई टू आगे ले लिया एक्स एक्स एन माइनस वन थ्री बाई टू माइनस वन वो आंसर थ्री बाई टू माइनस वन हाफ क्या ये पार्ट सबको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स तो मैं आगे बढ़ू ये पार्ट एवरीबडी yes, ये ये अगर तुम yes, नहीं समझोगे अटकोगे स्टूडेंट्स वापस आगे जाके अटकोगे अगर कुछ भी पूछना स्टूडेंट्स आस्क मी डोंट फील शाय डोंट फील लिटिल बिट ऑफ रेड डोंट फील के आर इन क्राउड ऑफ फिफ्टी हाउ शुड आई आस्क प्लीज बिंदास बी सेल्फिश स्टूडेंट्स हमेशा सेल्फिश बनो पढ़ाई के मामले में भले नहीं समझ में आता सिली थिंग्स टू प्लस टू फोर के सब बिंदास पूछो ना सेल्फिश बनो पढ़ाई के मामले में नहीं समझ में आता तो पूछो ऐसे ही आगे मत पढ़ो डोंट सेट मम हाँ अगर समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब भी मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो अपने आप से आना जरूरी है स्टूडेंट्स ऑफ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट प्लीज ओके तो ये पार्ट नॉ लास्ट पार्ट ये देखो टू एक्सेस टू माइनस वन अरे ये भी तो टू एक्सेस टू माइनस वन कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ गया देखो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ गया एक्स रेस टू एन 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 टू एक्स रेस टू एन माइनस वन देखो एन क्या है तुम्हारा माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन वॉट इज माइनस वन माइनस वन विल बी माइनस टू यानी स्टूडेंट्स ये ये रिलेशन को और ये रिलेशन को रक्षित यूजलेस मैथमेटिकल फॉर्म मिला फिर सिर्फ रीअरेंज कर दिया टू एक्स को वैसे डाल दिया फाइव इज फिफ्टीन बाई टू एक्स रेस टू हाफ का मतलब रूट एक्स हो गया टू प्लस इन टू माइनस माइनस आ गया टू वन सा टू एक्स रेस टू माइनस टू को अपॉन एक्स पर किया ये क्या है लॉज ऑफ एंड ए रेस टू माइनस एन इज ए रेस टू वन अपॉन ए रेस टू क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यस ऑल ऑफ यू ऑल ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज ऑल द स्टूडेंट्स वन विचार Okay, Yasha said it. Yes. What about Vishal, Umair, Umair? What about you, dear? समझ में आ रहा है Umair? Umair, are you there? Tejas, Sujit. See, not even replying. Yes, sir. Okay, Shreya saying it. Yes. Richa, Sakshi, Prapti yes, saying it. Yes, sir. Okay, Meenu. Ishita is getting it. Ishita, you said yes, na? No? Ishita. Yes, sir. Okay, fine. We are just after three seconds late. Okay, fine, fine. fine. Okay, sir. So please do take care of this. Okay, Rakshit. Now question to you. Rakshit, are you there? Yes, sir. Yes. जब ये solve कर रहा था तो मैंने मैंने okay fine me no. मैंने यहाँ पे two raised to x raised to minus one मैंने तुरंत डाल दिया था. मुझे ये बता रक्षित अगर यही चीज तेरे को टू बाई एक्स अगर मैं टू बाई एक्स में ही रखता तो क्या तू सॉल्व कर सकता टू बाई एक्स यानी यू बाई वी मेथड लेके मुझे पता लगे शायद वो रेशियो में लेगा ये रेशियो में रखेगा लेकिन देखो मैंने सेकेंड में से कर दिया इंटर रिलेटेड फॉर्मुलाएंगे 
मैं हाँ पहले इजी वाले कहते थोड़े से उसका He said it to go thoda sa tricky. So let us go for thoda sa tricky. Okay. I will not say anything about this. Let's see how many people can get the answer by themselves. And that was in the first attempt. Correct. Okay. Suppose if I give you y is equal to e raised to x ln x. Students, find dy by dx. So let's solve it. How many students have got us that all of your raised hands will be finished? So, Menu, Harj, Shreya, Jai, Dhea, I want you to solve it. Kaman, Rakshit, Gauri, Ishita. Sir, I've raised my hand. Oh, I did it. I did it. Okay, Ishita was the first one to raise. Rakshit was the next one. Anybody else? Anybody else? Three students. Gauri has also put forward a hand. Please, the rest of them. Very good. Risha is coming in good. Very good. Four students. Come on, students. There are 51 students. Very good. Dhruv has come in good. Very nice. Jai has also got it. Good. Shriya also has got it. Very good. Come on, the rest of them. The rest of them. I want maximum hands raised, students. Thoda sa sensible board of formula samne agar abhi yaad nahi aaya tha lekin wo operations ko samne rakho koi problem nahi, students. Operations ko samne rakho koi problem nahi. Okay, let's let's discuss. Let Ishida answer. Come on, Ishida answer. Hello. Yes, sir. Uh, so, सबसे पहले तो uh, we'll write it as dy by dx mm -hmm. is equal to d upon dx, d upon dx, yeah, and bracket e x ln x. Very good. E is to x ln x. Now, now question, Ishida. Yeah, Ishida, and now. Which method, yeah. which operation will be using it? Product rule, sir. Very good. And can you tell me the product rule if y is equal to u into u, v? uv. Uh, so the now dy by dx is equal to what's the formula? What? What's the operation? So dy upon dx would be equal to what? 
UPS. I, I, I want the operation. I want the operation for UV. You want the operation for? U into V. U into V. Sir, I use the direct formula that you gave over there. No, no, I know that, but I want you to say this formula so that others will understand properly, my dear. Oh, okay. <laughs> you are a teacher right now. Hello, you are a teacher. <laughs> you are representing me. <laughs> I am no teacher, sir. No, no, it doesn't matter. It doesn't matter, my dear. All my students are, are good enough. Ah, bolo. Ah, so it'll be <clears throat> EX upon DL NX plus LNX multiplied by D is equal to EX upon DX. Absolutely. Absolutely. And students, what she's trying to say, you know, U ko constant rakhte hai, tum differentiate V karo. Aur phir V ko constant rakho, differentiate U karo. Bas, ye tumara formula tha. Any students, kya karo alam hai? E raised to x ko u le lo aur ye jo ln x hai na usko le lo v isko v le lo aur isko u le lo formula ye hoga tumhara yani jis bande ko operations aayega wo ye kar sakega now can i say therefore dy by dx will be equal to what differentiating e raised to x into ln x pehle dekho kya likha maine u likha maine constant yani e raised to x likha maine differentiate kisko karna hai differentiate ln x by dx fir plus sign aayega agreed फिर v को कांस्टेंट रखो यानी ln x को कांस्टेंट रखते हैं व्हाट एम आई गोइंग टू गेट डिफरेंशिएट u यानी डिफरेंशिएटिंग व्हाट एग्जैक्टली कंसीडर डिफरेंशिएटिंग e रेस टू x dx स्टूडेंट्स क्या ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्लियर हुआ इसके हिसाब से दिस इज अ क्वेश्चन टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैवंट गॉट इट प्लीज इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल All of you all, Jyoti, Krisha, Krishna, yes, Nilofar, Om Panchal. Ah, yes, sir. Got it. Umer, are you there? Umer, Tejas, Sujit, Zia. Yes, sir. Yes, sir. Zia, are you getting it? Fine. Students, नहीं समझ में आता तो पूछो हाँ please blindly accept मत करना. अभी देखो यहाँ पे E e raised to power x upon x plus e raised to x upon x. Absolutely correct. Any tomorrow answer over e raised to x upon x you consider. X. Yeah. Plus, plus e raised to x plus upon x. Yeah. Plus e raised to x upon x. This is what your answer is. Yes. Agree, students. <laughs> can I can I erase this now? Yes. Sir. Yes. yes sir. Okay.
सूरज देखा एक दो तीन एक दो तीन चार कमान गेट मिलो आंसर हो तो क्वेश्चन आर क्लियर टू यू पहले लिखा मैंने वाई इज इक्वल टू एक्स ओके चलो इसके ऊपर और एक मैं लेता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चलो ये मेरा पहला क्वेश्चन है फिर वापस मैंने दिया वाई इज इक्वल टू एक्स डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू टी गेट मिन आंसर फॉर दिस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू टी गेट मिन आंसर फॉर दिस वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू टी गेट मिन आंसर फॉर दिस एग्रीड दूसरा पार्ट वाई इज इक्वल टू साइन थीटा डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा With respect to theta, agreed? Y is equal to sine theta. ये इसको ध्यान रखें. Differentiate y with respect to time. Y is equal to two sine theta. Differentiate y with respect to time. Y is equal to two sine theta the whole square. Differentiate y with respect to time. One, two, three, four, five, six, seven, eight. There are eight questions in front of you. One who finishes eight questions, all. Raise your hand first. Don't be in a haste. अभी बोल रहा हूँ घाई करोगे गलतियां करोगे थोड़ा टाइम ज्यादा लेना लेकिन हो सके ट्राई टू गेट करेक्ट आंसर तुम पूरे एट सॉल्व करो फिर कोई एक से मैं आंसर बुलवाऊंगा फिर आई सॉल्व इट फॉर यूर एंड फिर यू मैच अप यूर आंसर आउट ऑफ एट हाउ मेन फिल आर गेटिंग करेक्ट क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट क्वेश्चन ओके सॉल्व इट प्लीज वेर एवर आई विटन टी उसका मतलब टाइम है स्टूडेंट्स वेर एवर टी इट इज टाइम यहाँ पे मैंने डायरेक्टली टाइम लिख दिया है मैंने यहाँ पे टी बता दिया डब्ल्यू आर टी का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ये शॉर्ट में लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी आई एफ का मतलब डिफ्रेंशिएट
Yes, come on. Anybody? Okay, oh, somebody is on. It's interrupted. Excuse me, sir. Yeah, excuse me. Yeah. Uh, sir, for the last one, that sine theta whole square, like you have been given the formula for that differentiation of sine theta whole square. Differentiating? Uh, sine theta whole square. Is there a different formula for that? Where did I give you the formula for sine theta the whole square? I didn't give you my idea. Differentiating sine theta is cos theta. There is no square part of it. So like you've given y is equal to 2 into sine theta the whole square. Ah, so this is this is a question given to you. It's a it's a problem. You have to differentiate y with respect to time. Okay. You have to differentiate this entire expression with respect to time. Lori. Oh yes, sir, I got it. Yeah, yeah, sir, I got it. This is a this is a problem given to you. Okay. Yes, sir. सबसे सबसे यही पूरा खेल इसी में है और ये पार्ट में है जिसको ये 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 सही आ गया will be clear. Kitchen's glorious day sign. Glory has completed it. Anybody else? Okay, students, shall we discuss? Shall we discuss? Bolo, Glory is ready to answer. Yes, sir. Okay, Rakshit, you surrender. Yes, sir. Discuss that. Well, both of us have done. Yeah. Rakshit, what? Rakshit, what happened? Rakshit, here, here, is the problem. No, sir. Okay, fine, fine, fine. Okay, Gauri, come on. Please, everybody, now listen carefully, students. She's answering. Okay, listen to her very carefully. Uh, yes, Gauri, what is the answer for this? Y is equal to x. Differentiate y with respect to x. Yes, sir. Dy by dt is equal to dx by dt. So mm -hmm. that would be equal to x into in brackets dx by dt. Okay. Y is equal to x. I ask you y is equal to x, therefore dy by dx. Can I say it will be dx by dx only? Because y is x. Sorry. What is the value of y? Yes. So what's my answer? Sir, actually, yeah. I didn't solve that first one. I didn't see that. I started from solving that y is equal to x. This and one. This yes, okay, fine, fine, fine. Sorry, matter. sir. Students, first one, did everybody got answer as one? Yes, sir. All the students, all the students who have solved it. Please, differentiating y with respect to x, we consider. Okay, so y is equal to x. dy by dx is dx by dx. With dy ki value. x minus y, so no substitute here x. So dx by dx, the answer will be one. Very good, Shreya, Prisha, all of them have got it. Okay, good, fine. Okay, Rakshit, good Rakshit. Nice, nice boy. And Rakshit is very modest. Okay, good. I will answer soon. Okay, come on, uh, Gauri, answer for the next one. Differentiate y with respect to t. So what do you set it over here? So dy by dt is equal to dx by dt. That would very be equal good. to x. Into brackets dx by dt. Why? X can't be constant. So, Why is equal to x? Hai, to pe kya hoga? Dx by dt. Khatam ho gaya. Or kya hoga? Or kya to kar sakti pe? X ko kaise tum ne baar nikala gauri? Tum, tum ne x hi liya na? X hai na mera answer. Y is equal to x hai. Yeah. So differentiating by yani I'm just substituting the value of y over here. So simply dx by dt aa jayega. 
Agreed, Gauri. Gauri, any confusion over here? Tumhaar answer kya hai? Chalo, batao. Tumhaar answer tumne kya kya hai yaha pe? Batao. Sir, I got that uh, step. After that, I wrote further that x and then bracket dx by dt. No, x q likha. X q likha, batao. X q likha. Kya x constant hai? No, sir. Your different, yani x is a variable, na? Sir, y is a function, x is a variable. And we are changing this particular variable with respect to time. And time ke do limits honge, lower limit or upper limit. Agreed? Agreed? Yes, sir. 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 Yes, सारे स्टूडेंट्स क्लीन बोल हो जाते हैं घर के अरे अभी क्या हो गया अभी टाइम आ गया तो कैसे करोगे सो नाउ आई कैन अभी सपोज इसी को अगर मैंने दिया था स्टूडेंट्स अगर इसी को मैंने दिया था डिफ्रेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये मेरा आंसर आता अब इसको वाई विद रिस्पेक्ट टू टी मैंने लिया ओके नाउ गौरी गिव मी द आंसर फॉर दिस वन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करोगे यस डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू डी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाय डी टी इज इक्वल टू 2x एंड देन Uh, after that we write dx by dt very good is equal to dekho students ye dx square yani kaun sa uh, you have considered x is to n ka formula agree yes sir so what's the formula students if y is equal to x is to n dy by dx ka formula kya hoga students n into x is to n minus 1 she has used this formula so that's it na n x is to n minus 1 2 minus 1 will be 1 But she has told later on what exactly it is dx by dt. This is called as chain rule in derivative, students. This is actually trying to use chain rule in derivative. You consider. So, ये तुम्हारा expression. Please, is this clear with all of you? How many of you have got this part correct? X is two, one is x only. Answer is two x dx by dt. How many of you have got it correct? Just raise your hand, students. Those who have got this part correct, raise your hands. Okay, five students, six students, seven. Good. So Om Panchal is also there. Vishal has also got it. Very good. Very good, Vishal. Very good. Shreya. Okay, Shreya, you wrote two x, na? Two x ke piche dekho. D x by d t aayega. You may start with this, it seems. Okay, students. Students, still I got ten students over here. Abhinit is also there. यही देखो ध्यान से सुना सुनो अगर यही चीज यही चीज चलो सपोज ये यही चीज अगर मैंने पूछा होता स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या करते तो dy dx डिफरेंशिएटिंग ध्यान से देखना स्टूडेंट्स x2 dx अगर मैं x की हिसाब से लेता t की जगह पे मैं x डालता हूं प्लीज स्टूडेंट्स तो क्या होता तो देखो 2 x फार्मूला ये होता इनटू क्या होता और ये कैंसिल हो जाता तभी जाती है दिखा आंसर वॉज टू एक्स लेकिन अभी दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो डी एक्स बाई डी टी क्या ये क्लियर हुआ सबको सेकेंड पार्ट ओके ना फॉर द नेक्स्ट वन थर्ड वन Yes, sir. Uh, that would be equal to dy by dt is equal to d by dt in bracket five x square is equal to five. We'll take it out because it's a constant into two x uh, into dx by dt. So the final answer would be d ten x by dx by dt. Sorry, ten x into two x by dt. Absolutely correct. देखो, so far she is. अभी देखो, five is a constant. Five को बाहर निकाल दिया. अंदर वाला term क्या होगा? Differentiating x square by dt. और ये तो मेरा पहला पहला वाला क्वेश्चन था ये मेरा पहला वाला क्वेश्चन हुआ वट इज डिफरेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर बाई डी टी टू इन टू एक्स इंटू डी एच बाई डी टी हाँ सर इसका भी आंसर होगा टू इन टू एक्स इंटू डी एच बाई डी टी तो स्टूडेंट वॉट इज माई फाइनल आंसर वॉट इज माई फाइनल आंसर फाइव टू जा हाउ मच टेन एग्रीड इन टू एक्स डी एक्स बाई डी टी क्या ये क्लियर हुआ सबको इज दिस आंसर क्लियर हाउ मेनी फिल ऑफ गॉट दिस करेक्ट How many fill have got this correct students? 
ओके एट स्टूडेंट्स नाइन टेन इलेवन क्या बात है बट स्टिल आई वांटेड आई वांटेड एटलीस्ट मोर देन ट्वेंटी स्टूडेंट्स टू आंसर फॉर दिस थर्टीन ओके थर्टीन स्टूडेंट्स प्लीज द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ध्यान दो अगर कुछ भी पूछना है तो अभी पूछ लो स्टूडेंट्स पूछ लो डोंट फील शाई ओके डोंट फील इन दैट केस क्या हुआ पूछूंगा तो क्या होगा प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट ओके this was the answer put forward by uh, now go for this part of it chalo now let's go for this y is equal to sin theta very differentiate y with respect to theta to kya karoge so dy by d theta is equal to d by d theta in bracket sin theta is equal to cos theta and into d theta by d theta which should be cancelled so the final answer would be cos theta yes tabhi ja ke students piche d theta by d theta nahi likhte इसलिए डिफरेंशिएटिंग साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा cos थीटा आ जाएगा अगर तुम इसका फार्मूला देखोगे ना तो वहां पे x लिखा हुआ था स्टूडेंट्स sin x एंड दे टोल यू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x दैट्स व्हाई इट वाज dx by dx गेटिंग कैंसिल सो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएटिंग साइन थीटा विल बी cos थीटा नाउ फॉर दिस पार्ट सेकंड वन यस सर dy by dt is equal to cos थीटा into d थीटा by dt okay so differentiating sin theta by dt okay sorry what is differentiating sin theta cos theta cos theta but now see do you see a term inside it yes this is theta so you have to differentiate this with respect to time kyunki maine time ke hisab se kiye to ye kya hoga d theta, d theta by dt how many students have got this part correct I want you to raise hands for this part of it. Into d theta by dt, five students, six, seven, eight. Cos theta into d theta by dt, eight students. See, थोड़ा सा मैंने change कर दिया eight students. Previous when it was in x, when it was in x, see, ये वाला बहुत सारे students को मिला था. शायद thirteen तक पहुँचा था यहाँ पे. लेकिन तो जैसे मैंने sign में लिख दिया, eight students had got it in this case. See the difference. यहाँ पे मेथड ये मेथड सेम ही था सुनस सेम ही है कोई डिफरेंट नहीं है इसको क्या करना है सिर्फ सिर्फ तुम्हें इसको एक्सपेंड के हिसाब से लेना है रिसा के हिसाब से ले लिया नाउ नाउ कैन आई गेट द आंसर फॉर दिस ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेट अ मिनट डू एनीबडी वांट सम मोर टाइम टू सॉल्व दिस टू हम डू आई वांट टू टेक सम टाइम ये समझ में आने के बाद में क्या तुम्हें इन दोनों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम इन दोनों को सोल्यूशन निकालने में टाइम चाहिए हाँ स्टूडेंट्स सो दैट यू कैन गेट करेक्ट आंसर ओके चलो मैं तुम्हें और टाइम देता हूँ दो मिनट्स ले लो तीन मिनट ले लो वन एंड हाफ मिनट वन एंड ट्राई टू गेट अ करेक्ट आंसर यूज योर सेल्फ वेरी क्लियर चलो ट्राई टू सॉल्व दीज टू एंड गेट मी करेक्ट आंसर सॉ प्लीज आई एम वेटिंग फॉर अनदर टू टू थ्री मिनट्स Absolutely correct.
Ayan so. Okay, students. Let us now discuss. Anybody, anybody who wants to answer for this? Okay, Gauri is there and Mihir is there. Gauri, can I give a chance to Mihir? Sure, sir. Okay, Mihir, please. Okay, Mihir, chalo, carry on. Yes, can answer. Why is it? Dy by dt equals d mm -hmm. uh, d two sine theta by dt. Very good. Uh, we can take two outside as it is a why region okay very good it's a constant so differentiating sine theta by dt right. and what is sine theta uh, and sine theta is cos theta so two cos theta and d theta by dt very good om pata chala d theta by dt ki chaega om did you get it yes sir okay so two cos theta each d theta by dt b i how many of you have got this correct? Raise your hands. Raise your hands. Very good. 10, 11, 11 students, 12. Fine, 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 fine. Fine, 12 students, but I want more students to work out with this. Okay, fine. And see, now, now the strength showing it 43 because 44, there were 51 students, 45, 44 students. There were initially 50 students were there, five students have left. I know parents are not looking into these things. Okay, the last one, last one. Last one. Who wants to answer for the last one? Okay, there is, there is uh, Nilofar and Prisha. Okay, Ishita is there, Prisha. Okay, Prisha, answer Prisha, you answer Prisha. Prisha. Can you unmute Prisha? You raise your hand, na, Prisha. Okay, last one, who wants to answer? Come on, okay. Gauri is raising hands. Anybody else? Anybody else? Rakshit, what about you? Ishita, what about you? Okay, Gauri, you answer, come on. Gauri, answer. Yes, sir. Uh, it would be dy by dt is equal to dy by dt in bracket 2 into sin theta whole square. So we'll take 2. Okay, uh, wait a minute. Wait a minute. 2 sin theta the whole square means can I say sin square theta only this is? Yes, sir. Okay. Now, so we'll dance soon, huh? Iska solution, iska solution mein upar karta hon. Okay, upar karta because I need more space. Can I erase this part, students? Yes. Okay. Yes, sir. So that everybody will be having a proper look to the answer. Let's students have a look. What exactly she said it? She said it dy. dy by dt, she's saying it, is differentiating to sine theta, the whole square, by dt. Okay, carry on, Gauri. It would be, we'll take two uh, out because it's a constant, and then uh, in bracket, we'll write two sine theta. That would be equal to four cos theta into dy by dt. Okay, that we'll is use... You said you want exactly to remove outside? Two. Outside, two and inside, two sin theta. Uh, and then? The, uh, and then dy by dt. Dy by dt? Why dy by dt? It, uh, it would be four cos theta into dy by dt. Um, you said it two sin theta, no? Yes, sir. After that, uh, the next step. Uh, so now what exactly next step? Next step will be differentiating sin theta by dt. Okay. That will be equal to what? Two to the four, four cos theta. Sin theta. What is differentiating sin theta? Cos theta. 
और थीटा और पीछे क्या आ रहा है डीवाई थीटा बाय डी टी थीटा है ना आंसर देना चाहिए था ना रक्षित गॉड इट करेक्ट श्रिया यू गॉट द सेम आंसर स्टूडेंट वेरी गुड और ये सबसे टफ है सी का What is the question, students? Y is equal to two sine theta the whole square. Agreed? Chalo, isko maro goli. Let us go for. Let us go for. Y is equal to two x square. Yani students, ye socho na ki mera sine theta mera x hai. Iska tum answer sahi doge. Lekin jab yahan pe aao ge to gar bar kar doge. Kisne sikhaya hai ye? किसे सिखाया अभी देखो इसको अगर मैं बोलू डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी तो तुम क्या करते थे बताओ तुम बोलते थे सर डीवाई बाई डी एक्स सॉरी डीवाई बाई डी टी चाहिए आपको ना तो डीवाई बाई डी टी विल बी डिफ्रेंशिएटिंग टू एक्स स्क्वायर बाई डी टी तो क्या होता है टू कॉन्स्टेंट निकालते थे फिर डिफ्रेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर बाई डी टी है ना यहाँ पे तुम क्या करते हो डोंट यू थिंक सो यू आर यूजिंग द मैथमेटिकल रिलेशन differentiating x raised to n so what's my formula n into that means 2 into x raised to n minus 1 n minus 1 and see x ka differentiate dx by dt karte the karte the ki nahi karte the yahi cheez ko yahan pe apply karo na yahi cheez ko yahan pe apply karo na isko socho na ye pura x hai kyu tension le raha hu thoda sa sin theta dal diya to hogi gadbad अभी देखो इसको करते हैं हम लोग डीवाई बाई डी टी तो बोलते हैं सर डिफ्रेंशिएटिंग टू साइन थीटा द होल स्क्वायर बाई डी टी तो सबसे पहले वॉट एग्जैक्टली गौरी सर सर टू कॉन्स्टेंट है चलो टू को बाहर निकाल दिया ओके फिर क्या हुआ डिफ्रेंशिएटिंग साइन थीटा द होल स्क्वायर बाई डी टी आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया सर टू तो बाहर निकाल दिया है अभी देखो साइन थीटा तो होल स्क्वायर स्टूडेंट साइन थीटा तो होल स्क्वायर यानी कहने से एक्स स्क्वायर टू को बाहर निकाल दिया ये टर्म देखो स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन देखो और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है कि नहीं व्हाट इज योर एक्स साइन थीटा इसका आंसर क्या था व्हाट फॉर्मूला यूज्ड n into x is to n minus 1 तो सेम थिंग यहां पे भी तो यूज करो n into x is to n minus 1 इन टू पीछे क्या था डी एक्स बाई डी टी एक्स वॉट इज योर एक्स वॉट इज योर एक्स साइन थीटा डिफ्रेंशिएटिंग साइन थीटा बाय डी टी क्या ये अभी क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ सबको हा या ना एवरी वन प्लीज ऑल द स्टूडेंट इन साइड दिस पर्टिकुलर मीटिंग ऑल द स्टूडेंट्स Yes, sir. Thank you. Thank you. Now, for yes, our forty-one, nine students have left. I don't know what the parents are doing yet. No, no, these nine students' parents. I don't know. I don't know about it. Why they are not looking into it? The kids are leaving ten minutes beforehand. This is something ridiculous. And when the exams are going to be there onto this, and when they are not going to score it, the blame game will start. Mama, Mama, I'm not able to understand, Mama. Calculus is very tough, Mama. I'm not able to understand what is he writing on the board. At times he speaks so fast, Mom. I'm not able to get it. This will be the reasons for not scoring. 
स्टूडेंट्स अब भी ये बोल रहा हूँ कहाँ पे भी तुम्हें नहीं समझ में आता पूछो मुझे हाथ उठाओ तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है स्टूडेंट्स अनम्यूट का है रुका हो ना कहा भागे जा रहा हो मैं नहीं भाग रहा हूँ तुम मुझे पूछोगे तो मैं बताऊंगा तुम नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा और रोगे टाइम पे तो सब कुछ सबका इलाज होगा टाइम पे रो सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स बी सेल्फिश फॉर स्टडीज ये ध्यान में रखें क्या ये क्लियर हुआ सबका देखो टू कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग साइन थी तो होल्स कर दिया डी तो इसको मैंने क्या ले लिया है एक्स ले लिया मैंने एग्रीड ना ध्यान से देखना स्टूडेंट्स टू टू आया Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can I erase this now, students? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Gauri, did you get it now, Gauri? Yes, sir. Okay, fine. Now suppose if I say students, y is equal to x squared plus two x. Okay. Upon three x minus four. Listen carefully, students. I want you to differentiate y with respect to x. Get me the answer and please everybody solve this. भले गलत हो तो गलत हो, लेकिन solve करके तुम अपना आंसर land up करो. Okay, I'm giving you all two minutes, two to two, two to three minutes for this. Use proper formula, proper properties in this. Pages, are you there? Okay, pages is there. Rakshitas Rajasthan, Rakshitas Rajasthan. Good. Both of them. Anybody else?
Okay, so then shall we solve? The rest of the students who are trying it out, shall we solve? Yes. Okay, fine. Fine. Shall we actually you you raise your hand first? Come on out, sir. Yes, sir. Bolo. What operations you'll be using it over here? Sir, uh, quotient rule. Very good. The quotient rule, that means U upon B method. Uh, sir, sir, can you tell me the formula for U by B method? Yes, sir. U by V method is U dV upon dx plus V du upon dx. Uh, upon? Ishita, Ishita, he said, he said, a correct relation or incorrect relation? No, sir. Look, he was kind of correct, but Ulta will ask me. Okay, so what is it? Tell me, tell me, uh, one minute, one minute, one minute, one minute, one minute, one देख के मत बोलना अभी रक्षित नहीं सर देख के नहीं बोल रहा सर तो फिर बता इसका क्या फॉर्मूला क्या है u सर u dv upon dx ओके वेट इस चीज़ इजी राइट और रॉंग मतलब ही स्काइंड ऑफ रॉंग सर 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 सॉरी सर सॉरी सर पता चल गया पता चल गया हाँ सर ओके यानी तुम्हें डिनोमिनेटर को पहले कांस्टेंट रखना है स्टूडेंट्स यस स Please dance soon. Yes, Ishita, can you tell me the formula? And don't speak v, so fast. V du upon dx minus u dv upon dx upon um, x, v, x square, means u square. V, v square. V okay. square, sorry. Uh, so denominator, students keeping denominator constant, differentiate numerator. Okay. Minus sign, keeping numerator constant, differentiate denominator. Upon denominator square, ये तुम्हारा formula students. ठीक है मैंने differentiate with respect to x बोला. यहाँ पे भी differentiate. ये तुम्हारा u होगा, ये तुम्हारा v होगा. Okay, Rakshit, now tell me. Therefore, what exactly dy by dx? तुमने यहाँ पे सही किया है ना formula? ये use किया कि. हाँ सर. मैंने actually मैं गलती से ना d u v बोल रहा था. Okay, fine, fine, fine. बोलो. Sir, uh, d dy upon dx is equal to 3x minus 4 dx square plus 2x upon dx minus x square plus 2x d3x minus 4 upon dx. Upon? 3x minus 4 the whole square, v square. Is. Yeah, clear who are supposed students. He's trying to use. He is trying to use dy by dx is equal to the answer constants. V, differentiating u minus keeping u constant. Okay, differentiating v upon v square. Kya ye clear hua sabko formula yes. square? Yes. Now yes. further ahead. So now I'll put it, this as 3x minus 4. Okay, now give me the answer for this differentiating x square plus 2x. Which which operation do you use for x square plus two x? That's it. Sir, x n and two. Ah, यानी u plus v method. कौन सा method? Yes, sir. Okay, so now इसका answer क्या होगा? Differentiating x square क्या होगा? Two x plus two then minus x square plus two x. Okay, minus x square plus two x then three three last. यहाँ पे differentiating three x minus four होगा तो students minus four तो constant है वो तो zero जाएगा what is differentiating three x will be only three three upon upon three x minus four the whole square क्या ये समझ में आया और देखो कितना fast हो समझा students जान से सुनना भी many students many students में से sir ये कहाँ से आया आपको वापस कर रहा हूँ ये part में वापस करना students जान से सुनना ये जो है ना differentiating x square plus two x by dx फ्रेंड्स ये यू प्लस वी मेथड हुआ इसको अगर तुम्हें यहाँ पे करना तो रक्षित ने क्या किया मालूम है एक्स स्क्वायर बाय डीएक्स लिया है और फिर डिफरेंशिएटिंग टू एक्स बाय डीएक्स लिया है स्टूडेंट्स और ये उसने उसने फास्ट कर दिया है इसी तरह में वो डायरेक्टली कर लिया है तो यहाँ पे क्या होगा � 
प्लस डिफरेंशियटिंग टू एक्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा डी एच बाई डी एक्स का आंसर हो गया ये देखो आंसर क्या आया टू एक्स प्लस टू वैसे ही तुम इसको देखोगे तो ये तो वैसे ही कम आएगा इसमें देखोगे तो क्या होगा डिफरेंशिएटिंग थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन डी एक्स तो कैसे स्टूडेंट्स डिफरेंशिएटिंग थ्री एक्स बाई डी एक्स माइनस डिफरेंशिएटिंग फोर बाई डी एक्स स्टूडेंट्स व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग थ्री एक्स थ्री इज अ कॉन्स्टेंट तो थ्री को मैंने बाहर निकाल दिया बच्चा क्या डी एक्स अपॉन डी एक्स इज वन माइनस कैन यू डिफरेंशिएट अ कॉन्स्टेंट कैन यू डिफरेंशिएट अ कॉन्स्टेंट लाइक फॉर इसलिए उसने यहाँ पे थ्री लिखा सर क्या अभी ये क्लियर हुआ सबको यस ओके नाउ सॉल्विंग इट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू क्या आंसर आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स देन लास्ट में माइनस एट ओके सो योर फाइनल आंसर बी स्टूडेंट्स अभी तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सेपरेट करोगे विल गेट द आंसर इज व्हाट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस एट अपॉन थ्री एक्स माइनस फोर दो होल्स Multiply these two bracket, sub multiply this, and then subtract it. You'll get this answer. This is simple maths. How many students have got this answer? Raise your hands. Those have got this answer. In the last part, seven students. Seven students have got it. Good, but still the strength is less. But students, have you understood this? All of you all. Yes. Okay. Rest of you all, come on, everybody. Is it clear to all of you all, our students? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, yes. yes. Uh, sir, we'll expand the um, the yes. denominator, right? No, we keep it as it is. Now expand करने की जरूरत नहीं. अगर तुम expand करना तो keep it. Doesn't matter. तो मैं ऐसी बात नहीं. Uh, uh, Gauri. Yes. Gauri, sir. are you there? No, huh, Gauri. Listen carefully. ये देखो यू हैव टू चेंज यू हैव टू लुक एट एज पर द ऑप्शन गिवन टू माई डियर दिस विल बी एक्चुअली विथ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हाँ अगर तुम सपोज बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से करते हो और कैलकुलस तुम्हारे फिजिक्स में है नहीं कैलकुलस एंड फिजिक्स इज यूज ओनली टू गो फॉर प्रॉब्लम हाँ अगर तुम मैथ्स में सॉल्व करते हो तो एक्सपेंड करते हो और फिर अगर तुम एम सी क्यू करते हो तो एम सी क्यू के ऑप्शन देख रहे हैं तुम्हें अगर एम सी क्यू के ऑप्शन में इसको एक्सपांशन में दिया तो वो तुम आंसर सिलेक्ट करना अगर स्क्वायर में रखा तो वो तुम्हारा आंसर होगा Okay, Gauri. Yes. Yes, sir. So finally, these questions will go with multiple choice questions. Is that clear, okay. students? Okay. Fine, students. So next lecture will be continuing from here onwards further. And students, see to that I want you to revise the formulas, revise the operations, go through this particular. And everybody, students, see to that I want you to try out. Listen carefully. Page number. Page number twenty-nine, students. Page number twenty-nine. I want you to solve in chapter problems. Okay, exercise for page number twenty-nine in chapter. Is this clear to all of you all? Yes. Twenty-nine in chapter. Okay. Shut up. Let's we'll wind up the sessions. Okay. Yes. Sir. Okay. okay so thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you.